重庆山火刚扑灭，妖魔鬼怪又出来了。没解放军和消防队员，你能平安吗？大家好，我是薛云华，欢迎收看《云华观点》。今天我们聊一聊，着急替澳大利亚山火洗白，山火背后的民族力量是不可撼动的。最近重庆发生了山火的事情。全国上下都非常的揪心，毕竟在如此高温之下，我们老百姓都在煎熬，更何况去山上灭火的解放军和消防队员们。尽管大家是拿着手机看新闻，但从这些新闻中又有好些场景，让我们的心态又揪心又感动。不知道大家有没有刷到，很多人啊，开着摩托车往山上冲，给一线人员运送物资。白天黑夜穿行在山路上的一个场景，或许大部分人的骨子里面都认为山火是不可战胜的，或者说是难以战胜的。可他们就是靠着一辆一辆的摩托车和一个个逆行的背景，和几天几夜不眠不休的奋战，最终战胜了公子口中不可战胜的山火。然而，重庆山火刚不灭，网上就开始了一些奇怪的现象。有些人呢，开始在社交媒体统一发文，称澳大利亚对待山火的做法也值得称道。值得注意的是，此前澳大利亚曾发生森林火灾，连续烧了六个多月才被灭掉，甚至还有消息称啊，澳大利亚这场火灾烧死了三十亿只动物。那这有啥称道的呢？根据这些人的说法，一来澳大利亚地广人稀，山火几乎不影响居住地。二来呢，让山火自生自灭是尊重自然规律、维护物种多样性的体现。这样的言论确实让我们有些哭笑不得。要是澳大利亚人也这么想就好了。要知道，当时澳大利亚山火期间啊，总统却跑到国外度假，遭到了全澳大利亚民众的声讨。很显然，这些澳大利亚人还不如咱们网上的某些人明事理。顺便说一件事。在重庆大火还没有不灭的时候，网友就有言论吹捧国外的装备是多么的先进，国内太原始了，然后把胖巴迪的水上飞机给捧红了。只不过它的配图不知道是多少年以前的。另外，美国加州山火年年都有，最长烧两个月，但不管山火烧得多么的烈，美国的消防队员。都要按时下午五点下班，相比之下，咱们只花了六天扑灭了重庆山火。这样一比之后啊，大家心里有一个判断。于是啊，重庆山火刚不灭，网上口风再次转向：国外大火灭不掉吗？那是尊重自然，值得鼓励。不得不说，重庆山火刚灭，妖魔鬼怪都出来了，忙着先洗白国外。另外，转发类似文案的，还不只是一个人，而是一批账号。短时间内编辑好类似的文案，甚至配图都差不多。要说这是个人行为，你信吗？在这里啊，我也不想多说什么，就想问一些人：没有咱们解放军和消防队员，你们还能平平安安的为国外唱赞歌吗？咱们这个民族最不缺的就是民族的凝聚力，因此我们可以看到，灾难来临之时，奋战在最前线的解放军和消防战士。以及千千万万在后方支援的群众，这样的凝聚力可不会被某些人三言两语就给破坏掉的。今天这个话题就聊到这里，欢迎大家留言交流，下次见。